六岁那年，我被养父从河边的一口棺材里救出。从那天起，我叫杜佳佳，成为上海巡捕房杜大探长的女儿。杜小佳，跟弟弟杜家豪一起长大，但我究竟是谁？从哪里来？我却什么都记不起来了。后来，我在巡捕房做法医，因为亲手解剖养父尸体，破了杜大探长谋杀案出来。就在两个月前，我陆续收到几封空白的信，发件人不详。我查到了，石坠和之前的信一样，都是从一个叫上水镇的地方寄来的。看来这个寄信的人另有深意。上水镇偏远，我先帮你去一趟。就这样，我唯一的亲人也不见了。我弟的记者章怎么会在那个人身上？
原是上水镇镇长殷孝天，敢问阁下，可是杜家家杜大夫啊？正是。我已收到上海巡捕房公函，要我协助您的调查。啊，杜大夫，请这边来。我弟的记者章怎么会在那个人身上？这我也不知道啊，可能是他偷的。那他是怎么死的？那一定是犯计，是吧，镇长？啊，咱们上水镇河里有神兽，大家尊称他水猴爷，败了可保一家上下平安，犯计则会招致降灾严惩。什么水猴爷？你对镇长不敬就算了，还敢对水侯爷出言不逊？他老人家可什么都听得见，是吧，镇长？啊，莫急，莫急，都是旧风旧俗，但大家就是怕呀。我这一介小小地方官啊，势单力薄，也没有办法。杜大夫，来这边请。你弟弟之前就住在这里，有阵子没见了，是不是到别处了？什么了吧？都说这房子不干净。